こんにちは。SLC の与田です。今日はもう英文法があんまり得意ではなくて、かこうたくさんいろんなことを覚えなくちゃいけないような気がする。いろんなことが頭の中でぐちゃぐちゃになって、こうどうもまとまってこないっていう時に、こうどうしたらいいのかなっていうことについて、私の意見をお話ししたいと思います。SLC のトイックのための英文法ワンデイセミナーでは、いつもこの3つの話から始まります。自動詞と他動詞それから文系そして文系と関係のない要素そこを M と言いますよというこの3つですねこれが実はもうすごく大事な基本になっていきますで英語が得意な人文法が大好きな人っていうのがよく「基本が全てですね」とか「あ要はこの3つが全てですよね」っていうふうにおっしゃるんですねで私も今となっては「そうだよねこの3つが全てだもうこの3つでいいよ」っていうふうに今となって思うんですけれどもこう思うようになるまでは結構いろいろありましたで、まあ、どうすればそういうふうにこの3つこの、まあ、基本が全てだなっていうふうに思えるようになるかということなんですけれどもあの何でもやっぱり土台となるこう大事な基本があってその上にいろいろ細かい知識をこう積み上げていくわけなんですけれどもこういう一つ一つのところで分からなくなった時にやってもらいたいことは元に戻ってみるっていうことなんです。でまあそれ具体的に言うとちょっとどういうことなのかっていうのを例文出してご紹介します。まあ、例えばこう一つ一つ例えばですけれども接続詞を勉強している時にですねなんかふんわりするなと。例えば接続詞 if を含む文章を2つ出してみました1つ目が I know if he is available 彼が空いてるかどうか私知ってますよですよねで2つ目の文章が I'll set up the meeting if he is available もし彼が空いていたら私そのミーティングを設定しますよですよねでこの上と下のこの if he is available なんですけれども品種が違います上はここからここまでこのオレンジの部分名詞の塊名詞説ですねで下は副詞の塊副詞説になりますこれ上名詞だからかどうかって訳しましたし下は副詞なのでもしっていうふうに訳したんですねで、まあ、こういう話をするとあなんかもう名詞とか副詞とかもうそういう話聞きたくないとかどう見ても同じにしか見えないと、まあ、確かに同じですここの部分だけ見ればちょっと嫌だなっていうような拒絶感をあの反応として出されるっていうそういう場面をたびたび目にすることがありますで、まあ、なんか嫌だなとかなんかしっくりこないなって思った時にはやっぱり元に戻って考えてみていただきたいです元って言うとやっぱりこの3つです例えば自動詞と他動詞 I know no 知っているよ何よあ他動詞だな他動詞の後ろは目的語が必要でした目的語って品詞で言うと何かな名詞だなだからこの部分っていうのは名詞ですよねで下の文章でいくと例えば「I」「主語」「set up」「動詞」「the meaning」「目的語」「SVO」「文系の話ですね」「SVO」「文系の要素が揃いました」なのでここで「文系終了」文系の外の部分を私たちは M と呼んでいます。はい、ですので、he, uh, if he is available、この部分は M。M は、えー、品詞で言うと副詞だった。だから、ここから先は副詞だよねっていうふうに、今やっている接続詞の話と元の話を結びつける。こういう作業が大事です。でまあ、なんかここだけを得意じゃないとどうしてもこう近くだけ、この部分だけを見てしまうんですけれども、まあ、そういう。時に、まあ、英語の得意な人とか先生の中でもいらっしゃるんですけれども、まあ、聞いてみましょうよとか遠くから見ようよ全体像を見ましょうよっていうふうにおっしゃることがあります、まあ、その得意な方にとっては何でもないことではあるんですけれどもあんまり好きではないあんまり得意ではないっていう場合この弾いてみるっていうのがすごく難しいことですで弾いてみるっていうのをもうちょっと具体的に言うとどういうことかなと考えてみると私が思うにやっぱり元に戻るっていうことだと思います元元に戻って元の話と今やってることを結びつけるもう全ての現象は元とつながっているので全部元とつなげてみるで、まあ、元に戻って全部最初からやり直しなさいよって言ってるわけではありません今やってることと元を
結びつけるということですでそうするとだんだんだんだん体型っていうのができてきます、まあ、例えばあの問題集なんかを使ってこう勉強しているとちょっとよく陥りがちなことがあるんですけれども一つの問題を解くそして解説を読むあそういう現象があるのかでまた次の問題を解くそして解説を読むあそういう現象があるのかこうするとまあちょっと隣に行ってしまうんですねで問題集を使うこと自体は決して悪いことではないんですけれどもその解説だけで済まさずにその解説が言っていることと元の原理原則と一体どういう関係があるのかなっていうのを自分の頭を使って自分の頭で補ってつなげていくっていう作業をしていくと文法の体系が頭の中にできてきます。でまあ、あのゆくゆくはですねこの3つがすべてだすべてこの3つとつながってるっていうふうにこうなってくるとあこれでもおめでたいもう英語の体系が頭の中にできたっていうことですね。でまあ、あの英語法だけではなく体験っていうものはきっと何でもそうだと思います、まあ、頭のいい感じの方がよくこう基本が全てだよねとかやっぱり原理原則が大事だっていうふうにおっしゃるんですけれどもきっとまあそれは英文法だけじゃなくて私は英文法のことしかちょっとよくわからないですけれどもきっと何でもそうなんだろうなっていうふうに思うんですねただ英文法に関してはこの体験ができたからといってあ、OK、もう全ておしまいもうおめでとうっていうわけにはいかずそれで英語ペラペラかそれでトイックのスコアもどんどん上がるかっていうとそれだけではなくその後にですねちょっと根性論みたいな世界がやってきますとにかくたくさん覚えなくちゃ練習しなくちゃ語彙をたくさん覚えてたくさん英語の音を聞いてたくさん音読練習をしていかなくちゃいけないっていうような次はそういうあの段階になるんですけれどもまあその段階になっていいことはもう次は量の問題になってくるんですねたくさん負荷をかけてあげればその分伸びるよと、まあ、間違った方法正しい方法っていうのはもうそんなにないっていうところになってきますただその前の段階この英文本の体系を頭の中に作るっていう段階においては間違った方法で進んでしまってもなかなかできてきませんやっぱり正しい方法大元と今を結びつけるっていう方法でやっていただきたいなと思うんですねであのこ,こんなこと言われなくてもできちゃう人もいてそういう人がこう世の中いてそういう人を見ると自分には才能がないんじゃないかとか向いてないんじゃないかとか思うことがあるかと思うんですけれども、まあ、そんなことはなくもう人がそういう人が無意識にやっていることを自分が私たちは意識して紐づければ必ず大丈夫あの体型はできてきます私もやっぱりバラバラしてましたけれども何かも何かも元に戻って紐づけてなんとかこういう体型頭の中に作ることができたので絶対にできるはずですということで今日の私の意見が何かの参考になりましたら幸いです。ありがとうございました。